షీట్ మెటల్స్ అండ్ దేర్ యూసెస్ షీట్ మెటల్స్ గురించి మనము ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ మనకు ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్లో అంటే బీరువాలు తయారు చేయడానికి కానీ డస్కులు తయారు చేయడానికి కానీ ట్రంక్ పెట్టెలు తయారు చేయడానికి కానీ రకరకాల షీట్లు వాడుతూ ఉంటారు అట్లానే ఆటోమొబైల్స్లో కూడా షీట్ లేనిది ఏ ఆటోమొబైల్ తయారు చేయరు అంటే బస్సులు కానీ లారీలు కానీ కార్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా షీట్ మెటల్స్తో తయారైవి అట్లనే రైళ్ళు షీట్లన్నీ వాడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా మనం చూస్తే కనుక రైళ్లలో పెద్ద పెద్ద రోల్స్ పోతూ ఉంటాయి గూడ్స్ గూడ్స్ బండ్లలో రకరకాల షీట్లన్నీ పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట అవన్నీ కూడా ఎలా ఎలాంటి షీట్లు అట్లా పర్పస్ అయింది వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారని ఈరోజు క్లాస్ అనమాట సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ షీట్ మెటల్ వర్క్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ షీట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ షీట్ మెటల్ వర్క్లో రకరకాల షీట్ మెటల్స్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట ద షీట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ బై దేర్ స్టాండర్డ్ గేజ్ గేజ్ నెంబర్స్ స్టాండర్డ్ గేజ్ నెంబర్స్ అంటే మనకు ఈ షీట్లు అనేవి మనము మిల్లీమీటర్లలో కానీ ఇంచులలో కానీ చెప్పలేము చెప్పలేము థిక్నెస్ దాని యొక్క మందము గేజ్లలోనే చెప్తాం అనమాట మిల్లీమీటర్లలో కానీ లేకపోతే ఇంచులలో కానీ అంటే వన్ ఎయిత్ని కానీ పాయింట్ పాయింట్ వన్ ఇంచ్ అని కానీ అట్లా చెప్పలేమన్నమాట ఇవి ఏమన్నా కూడా గేజెస్ గేజ్ ద్వారా కొలుచుకొని గేజ్లలోనే ఈ షీట్ల యొక్క మందాన్ని చూసుకుంటాం అనమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు నో ద డిఫరెంట్ యూసెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ మెటల్స్ షీట్స్ ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ షీట్ మెటల్స్ అనేవి రకరకాల ఉపయోగాలకు ఉపయోగాలు కలిగి ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ యూసెస్ రకరకాల ఉపయోగాలు అంటే బస్సులు తయారు చేయడానికి కార్లు తయారు చేయడానికి బీరువాలు తయారు చేయడానికి డస్కులు తయారు చేయడానికి రకరకాల ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకో తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి షీట్లు ఎలా ఎక్కడ వాడతారు అనేది సో దీంట్లో ఫ ముందుగా వచ్చేసి బ్లాక్ ఐరన్ షీట్ బ్లాక్ ఐరన్ బ్లాక్ ఐరన్ షీట్ అనేది ఏంటనేది చూద్దాం ద చీపెస్ట్ షీట్ మెటల్ ఈజ్ ద బ్లాకెస్ట్ ఐరన్ అంటే నల్లగా ఉన్నటువంటి షీట్ ఇవి ఎక్కువగా బీరువాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి షీట్లు అనమాట ఇవి ఇవి నల్లగా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఎక్కువగా షీట్ మెటల్స్లలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడేటువంటి షీట్లు అనమాట ఇవి విచ్ ఈస్ రోల్డ్ టు ద డిజైర్డ్ థిక్నెస్ ఇవి రోలింగ్ చేస్తారు అంటే హీట్లోనే అది అది బాగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత షీట్ పల్సగా బయటికి తీస్తూ ఉంటారు అనమాట అట్లా తీసేటప్పుడే వాటి యొక్క సైజును కూడా కరెక్ట్గా తీసుకొస్తారు అనమాట దాన్నే రోల్డ్ అంటారు రోలింగ్ అంటారు అంటే కరిగిచ్చి షీట్ లాగా తయారు చేసేదాన్ని రోలింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ రోల్డ్ విచ్ ఈస్ రోల్డ్ టు ద డిజైర్డ్ థిక్నెసెస్ కావాల్సినటువంటి సైజులకు ఇవి రోలింగ్ రోలింగ్ చేసి ఉంటారు అనమాట ద సీడ్స్ ఆర్ రోల్డ్ ఇన్ టు టూ కండిషన్స్ ఇవి రెండు కండిషన్స్లలో రోలింగ్ చేసి తీస్తారు అనమాట వెన్ ఇట్ ఈస్ రోల్డ్ ఇన్ కోల్డ్ షీట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ రోల్డ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రోల్డ్ ఇన్ హాట్ షీట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హాట్ రోల్డ్ షీట్ అంటే చల్లగా ఉన్నప్పుడు దానిలో సాగ పెరిగినప్పుడు అంటే రోలింగ్ చేసినప్పుడు వాటిలను కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు ఎప్పుడైతే అవి టెంపరేచర్లో బాగా హీట్లో ఉన్నప్పుడు రోలింగ్ చేసి షీట్లను తయారు చేస్తారు అప్పుడు వాటిలను హాట్ హోట్ హాట్ రోల్డ్ షీట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట హాట్ రోల్డ్ షీట్స్ హ్యావ్ ఏ బ్లూయిష్ బ్లాక్ అపీరెన్స్ ఇవి ఎక్కువగా బ్లూ కలర్లో ఉండి నల్లగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి హాట్ హాట్ రోల్డ్ షీట్స్ హాట్ రోల్డ్ షీట్స్ వచ్చేసి నల్ నల్లగా ఉండి బ్లూ కలర్లో కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట అపీరెన్స్ చూడ్డానికి అండ్ ఆర్ ఆఫన్ ఆఫన్ రెఫర్డ్ టు యాస్ అన్కోటెడ్ షీట్స్ ఇవి ఎప్పుడు కూడా కోటింగ్ లేనటువంటి షీట్లు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కోటింగ్ లేనటువంటి షీట్లు ఇవి వీటి మీద కోటింగ్ ఎలాంటి కోటింగ్ ఉండదు నేరుగా హాట్ కోల్డ్ హాట్ రోల్డ్ షీట్లు అని అంటారు లేకపోతే కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్లు అని కూడా అంటారు అనమాట సిన్స్ దే ఆర్ అన్కోటెడ్ దే దే కరోడ్ ర్యాపిడ్లీ అంటే ఇవి ఎలాంటి కోటింగ్ కలిగి ఉండవు కాబట్టి ఇవి తొందరగా తుప్పు పట్టేదానికి ఆస్కారం ఉంది అనమాట అంటే ఈ షీట్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా తొందరగా తుప్పు పట్టేదానికి ఆస్కారం ఉంది కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్స్ కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్స్ హ్యావ్ ప్లెయిన్ స్లీవర్ సిల్వర్ వైటీస్ అపీరియన్స్ అండ్ ఆర్ అన్కోటెడ్ ఈ కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్లు వచ్చేసి వాటి యొక్క కలర్ వచ్చేసి సిల్వర్ వైటీష్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే సిల్వర్ అంటే తెలుసు కదా వెండి కలర్ వెండి కలర్లో తెల్లగా కనబడతా ఉంటాయి అనమాట ఇవి వీటిలకు కూడా కోటింగ్ ఏమి ఉండదు డ్యూ టు డేకర్స్ ద వర్క్ హార్డ్నెస్ టు డేకర్స్ అండ్ ద వర్క్ హార్డ్నెస్ 
इट कुड रोल्ड शीट्स आर अन्ड इन ए क्लोज टेमपरेशन टेमपरेश तक टेमपरेशर अटे टेमपरेशर को दगर उ वीटन रकर तैयार अटे डेकर्स अंत डेकरेशन ला अं सपोज बीरो बीरो रकर आकार कदा अट्ला रकर आकार इवी सर्टन टेमपरेशन दगरगापरेशर वीट तैयार दि शीड्स आर् नोन ऐस सीआरसीए अटे को रोल क्लोज अनील अनील मेत अनील मेतपरच इकड़ रोल शीट सार अनी इन ए को टेमपरेशर अटे को टेमपरेशर वीटन मेतपरतार मेतपरच सो इला वीट सीआरसीए अं को रोल क्लोज अनील अंत दगर उ टेमपरेशर वीट अनीलिंग से मेतपरचन मेतपरचार दूस आफ् दिश मेटल ईज लिमिटेड टू मेकिंग आर्टिकल दट आर् बी पेटेड आर् अनीम अनीम सच आज टैंक पांड स्टव पैप एक्सेट्रा वीट तो एक्व उपयोगी कसेवी मूल साधारण आर्टिकल तैयार अवे वाटर टैंक यानी लगे टैंक ये रकम टैंकल ट्राक्टर टैंक ट्राक्टर के आना कल दीसबोर टैंक्स पांडस अंत पांडे कदा मरी अद गोलमला उड़ेट पांडस स्टवल किरसा स्टवल लगे मूल गै्या स्टवल तरह पैप रकर मन रूफिंग वेसा की पैपल एनो रकल पैप चूस्ट इलांट पैपल को रोल शीटल तो तैयार अच्छे वीट को कंपलसरी पे वेवल बाग क्लीनको रेड आक्सइड पूसको तरह नीट कावल कलर अप्लाइसकन सो इधी रकम षीट यदि ब्लाक ईरन षीट इधर षीट नैक्स्ट इंकोक रकम षीट वे गैलोन ईरन षीट गैलोन ईरन षीट अटे कदा जी जिंक जिंक कोटेड ईरन जिंक कोटेड ईरन गैलोन ईरन अटे जिंक कोटेड ईरन जिंक अने कैमिकल को षीट जिंक कोटेड ईरन इज नोन ऐस गैलोन ईरन जीए षीट गैलोन ईरन ऐक्चुअल दिन एक्वे जीए षीट पीलिस्टर दीं दी साफ्ट ईरन षीट ईज पापुर्ली नोन ऐस जीए षीट अटे दी मन जीए षीट पीलिस्ट दि जिंक कोटेड रिजिस्ट करोजन अंड इंप्रूव द अपीरस आफ् द मेटल अं पर्मीट सिट टू बी सोलडर् वित् ग्रेटर ईजी अच्छे वीटक को कोटिंग जिंक को तरह वीट अपीरस चाल बहुत बतलला नीट सिलर कलर कनपड़ता है इवी चाल उपयोगस्टर जिंक कोटेड षीट जिंक कोटेड ईरन लेकिन जिंक कोटेड ऐंगुलर चाल उपयोगस्टर अट्ला दीन को जिंक षीट मन सोलिंग से मंच अवकाश उजी सोलिंग से अवकाश उ बिका इज बिका इट को वित् जिंक इध जिंक तो कोटिंग से बड़ी का बट्टी सोलिंग से मंच अवकाश उन्मा गैलव ईरन षीट वित् शां काटाक्ट वित् वाटर अंड एक्सपोजर टू वेदर इवी एंत वेदर एट वातावरण तटकल अट्ला नीलों को तटकल एट्ला मनमी तेजे मन इवी चूस मन टी टी षापूल एक्व वीट जे षीट तो टी षापंत अटे टी ग्लासलू स्टवलू इवन पे जिंक षीट तो तैयार स्टा वाल तैयार वाले एपड़ू नीलू काफी टी अंत पोस्टर आईना षीट का सो अट मन को मैं एक्सपीरियस काबी एला वातावरण तटकल अट्ला नीलू पड़ना अभी तुप पटवन तरवा आर्टिकल सच आज पांडस बके फर्नस हीटिंग डक्ट कैबिनेट गटर्स 
ఎక్సెట్రా ఆర్ మేడ్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ జే షీట్స్ అంటే ఈ జే షీట్స్లో ఎక్కువగా ఎలాంటి వస్తువులను తయారు చేసుకుంటారంటే పాన్స్ పాన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద టబ్బులు లాంటివి టబ్బులు టబ్బులు అంటే అదే వెజిల్స్ పెద్ద 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 వెజిల్స్ లాంటివి లేకపోతే బకెట్లు మన నీళ్ళ మనము అందరి ఇళ్ళల్లో చూసినాం అల్యూమినియం ఇది జే షీట్తో తయారు చేసినటువంటి బకెట్లు తర్వాత ఫర్నేసెస్ అంటే పెద్ద పెద్ద వంట గదులలో వాడేటువంటి పో పొయ్యులను తయారు చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు పొయ్యిలు అంటే ఫర్నేసెస్ అంటే ఇవి ఎక్కువగా అల్యూమినియము లేకపోతే గన్ మెటల్ ఇట్లాంటి ఫర్నేస్ ఇట్లాంటి వాటిలో వాటిలను కరగబెట్టి తయారు చేసేటువంటి ఫర్నేసులు ఉంటాయి అన్నమాట బ్లాక్ స్మిత్ ఇలాంటి వాటిలో ఫర్నేసులు ఉంటాయి ఆ ఫర్నేసుల యొక్క బాడీలన్నీ కూడా ఈ జిఏ షీట్తోనే తయారు చేస్తారు అట్లనే హీటింగ్ డక్ట్స్ ఏవైతే ఎక్కువ హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఛాంబర్స్ ఉంటాయో వాటిలన్నింటినీ కూడా ఈ జీతం తయారు చేస్తారు అట్లనే క్యాబినెట్స్ గటర్స్ గటర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద పైన పోయేటువంటి గటర్స్ అనమాట అంటే ఎక్కువ బొరువులు లోడ్లను మోసేటువంటి గటర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దీంతో తయారు చేస్తారు అనమాట తర్వాత ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో షీట్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది మనకు బాగా తెలుసు మన ఇళ్ళలో ఉపయోగించుకుంటా ఉంటాం అన్నీ స్టీల్ పాత్రలు కూడా ఎక్కువ షీట్ మెటల్స్తో తయారు చేసినటువంటి స్టీల్ పాత్రలనే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇంట్లో దిస్ ఈజ్ యాన్ అలాయ్ ఆఫ్ స్టీల్ విత్ నికల్ ఈ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్లను ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారంటే స్టీల్ విత్ నికల్ అలాయ్ స్టీల్ అలాయ్ స్టీల్ విత్ నికల్ అంటే దిస్ ఈజ్ యాన్ అలాయ్ ఆఫ్ ఇది అలాయ్ దేంతో అటు అలాయ్ స్టీల్ నికల్ కలిసినటువంటి అలాయ్ అట్లనే క్రోమియం అండ్ అదర్ మెటల్స్ ఎక్కువగా దీంట్లో నికల్ క్రోమియం ఉంటుంది స్టీల్లో ఇంకా వేరే అలాయ్స్ కూడా కోబాల్టు అట్లా రకరకాల అలాయ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట స్టీల్ అలాయ్స్ వాటిలో మిక్స్ చేసి తయారు చేసినటువంటి స్టీల్ షీట్లు అంటే సపరేట్ పర్పస్ల కోసం సపరేట్ సపరేట్ అలాయ్స్ను కలిపి రకరకాల షీట్ మెటల్స్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే మామూలుగా మనకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్ అంటే కనుక నికల్ క్రోమియం తయారు నికల్ క్రోమియం యాడ్ చేసినటువంటి అలాయ్స్తో తయారు చేసినటువంటి షీట్లనే తీసుకుంటాం అనమాట ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ కరోసివ్ రిజిస్టెంట్ రిజిస్టెన్స్ అండ్ కెన్ బి వెల్డెడ్ ఈజీలీ ఇవి బాగా తుప్పు పట్టకుండా బాగా ఉంటాయి అనమాట ఎలాంటి తుప్పు పట్టవు ఎలా కరెంటు షాక్ ఉండదు తర్వాత మ్యాగ్నెట్ కూడా అర్తుకోవు అనమాట ఇవి సో మంచి గుణం కలిగి ఉంటాయి అనమాట అట్లనే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ యూస్ ఇన్ ఏ షీట్ మెటల్ షాప్ కెన్ బి వర్క్డ్ సిమిలర్ టు గ్యాలోనైజ్డ్ ఐరన్ షీట్స్ గ్యాలోనైజ్డ్ ఐరన్ షీట్లను ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో అదేవిధంగా ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసినటువంటి షీట్లను కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఈస్ టఫర్ దాన్ జిఏ షీట్ అంటే జిఏ షీట్ కంటే కూడా ఇది చాలా దృఢంగా ఉంటుంది అనమాట దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈస్ వెరీ హై ఈ ఈ ఈ జిఏ జిఏ షీట్ కంటే ఈ స్టెయిన్లెస్ షీ షీట్ వచ్చేసి కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ అంటే దాదాపు ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత తర్వాత వచ్చేసి తర్వాత వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ డైరీస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కెమికల్ ప్లాంట్స్ కిచెన్ వేర్స్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ని ఎక్కువగా డైరీ డైరీస్ ఏంటంటే పాల డైరీలలో తయారు తయారు చేయబడేటువంటి పాల డైరీలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఒక ట్యాంకులు కానీ పైపులు కానీ మిషన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ స్టీల్తోనే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్లతోనే తయారు చేసి ఉంటారు ఇది డైరీస్ అంటే అంటే పాల కేంద్రాలలో తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు ఉంటాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇప్పుడు రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చాక్లెట్లు తయారైతే ఉంటాయి బిస్కెట్లు తయారైతే ఉంటాయి ఫ్రూట్ జ్యూసులు తయారైతే ఉంటాయి అట్లా రకరకాల ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్యాక్టరీలంతా కూడా ఈ స్టెయిన్లెస్ షీట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అట్లనే కెమికల్ ప్లాంట్స్ కెమికల్ ప్లాంట్లు అంటే ఇప్పుడు నైట్రిక్ యాసిడ్ సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ ఇట్లా రకరకాల కెమికల్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి వాటిలో కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ని వాడతారు వేరే మెటీరియల్ని వాడితే కానీ ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆ మెటీరియల్స్ పాడవుతాయి అనమాట అట్లనే కిచెన్ వేర్స్ అంటే మన వన్ రూమ్లలో వాడేటువంటి అన్ని పాత్రలు కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్ తోటి తయారు చేసి ఉంటారు అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ది తర్వాత వచ్చేసి మనకు షీటు కాపర్ షీట్ కాపర్ అంటే తెలుసు కదా రాగి షీట్ రాగితో తయారు చేయబడినటువంటి షీట్ కాపర్ షీట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఏదర్ యాజ్ కోల్డ్ రోల్డ్ ఆర్ హాట్ రోల్డ్ ఇవి రెండు విధాలుగా అందుబాటులో ఉంటాయి చల్లటి చల్లగా ఉన్నప్పుడు
కరోజన్ అండ్ కెన్ బి వర్క్డ్ ఈజీలీ ఇవి కరోజన్ అంటే తుప్పు పట్టకుండా బాగా మన్నికగా ఉంటాయి అనమాట అట్లనే వీటిలను ఉపయోగించడం కూడా చాలా తేలిక మన్ రకరకాల ఉపయోగాలు అంటే రకరకాలుగా తయారు చేసుకోవడానికి అంటే కాపర్ బాటలు కాపర్ చెంబులు కాపర్ గ్లాసులు ఇట్లా రకరకాలు అనేవి ఇప్పుడు కాపర్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో అట్లా తయారు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దే ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ షీట్ మెటల్ షాప్స్ ఎక్కువగా షీట్ మెటల్ షాప్లలో ఈ కాపర్ షీట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కాపర్ షీట్ హ్యాస్ బెటర్ అపియరెన్స్ దాన్ అదర్ మెటల్స్ ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఈ బ్లాక్ ఐరన్ షీట్ కానీ లేకపోతే గ్యాలోనియన్ ఐరన్ షీట్ కానీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కంటే కూడా దీని అపియరెన్స్ చూడడానికి చాలా బాగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎర్రగా బాగా కనపడుతూ ఉంటుంది కాపర్ షీట్ హ్యాస్ బెటర్ అపియరెన్స్ దాన్ అదర్ మెటల్స్ తర్వాత గడ్డర్స్ అంటే గట్టర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ రూఫ్ ఫ్లాషింగ్స్ హుడ్స్ యుటెన్షియల్స్ అండ్ బాయిలర్ ప్లేట్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ కాపర్ షీట్స్ ఆర్ యూస్డ్ అంటే ఈ కామ్ కాపర్ షీట్లను ఎక్కువ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే గట్టర్స్ గట్టర్స్ అంటే ఇవి పెద్ద పెద్ద దిమ్మెలు బీమ్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఐరన్ గడ్డర్స్ లాగా ఇవి కూడా కాపర్తో తయారు చేయడానికి హెచ్లాగా ఉన్నటువంటి గడ్డర్స్ అంటే హెచ్ షేప్లో ఉండి కొద్దిగా ఎక్కువ విడల్పు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట వీటిలో గట్టర్స్ అంటారు తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అంటే పొడవులు పెంచుకోవడానికి ఈ మధ్యలో జాయింట్ వేయడానికి ఈ కాపర్ షీట్లను వాడతారు అట్లనే రూఫ్ ఫ్లాషింగ్స్ అంటే మనం రూఫ్ వేసుకుంటాం కదా పైన ఆ పైన వచ్చేటువంటి రూఫ్ కింది భాగము బాగా ఫ్లాష్ బాగా మంచి వెలుగు రావడానికి ఈ కాపర్ షీట్లను ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అట్లనే హుడ్స్ హుడ్ అంటే ఏంటి గొట్టాలు పొయ్యి గొట్టాలు అంటే పెద్ద పెద్ద పొయ్యిలకు బయట పక్క గొట్టాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనం మంచి హోటల్లో కనపోతే కానీ ఆ వెనక పక్క వన్ రూమ్ పక్కన గొట్టాలు కనపడుతుంటాయి ఆ గొట్టాలని హుడ్స్ అంటారు అనమాట వీటిలను ఎక్కువగా కాపర్తో తయారు చేస్తూ ఉంటారు అంటేనే యుటెన్షియల్స్ అంటే ఇంకా రకరకాల యుటెన్షియల్స్ అంటే యూటిలిటీస్ అండి వాటర్ ప్లాంట్లలో కూడా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అట్లనే బాయిలర్ ప్లేట్స్ బాయిలర్లో కూడా బాయిలర్లు అంటే పెద్ద పెద్ద కెమికల్ ప్లాంట్లలో బాయిలర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే టాబ్లెట్లు తయారు చేసే కంపెనీలలో కానీ బ్రాందీ బా బ్రాందీ డ్రగ్స్ తయారు చేసేటువంటి కంపెనీలలో పెద్ద పెద్ద బాయిలర్లు ఉంటాయి అనమాట ఆ బాయిలర్లలో వాటర్ను హీట్ చేయడానికి బాయిలర్స్ ఉపయోగిస్తారు ఆ బాయిలర్లో వాడేటువంటి ప్లేట్స్ కూడా కాపర్తోనే తయారు చేసి ఉంటారు అనమాట ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ కాపర్ షీట్స్ ఆర్ యూస్డ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు అల్యూమినియం షీట్స్ అల్యూమినియం తెలుసు కదా మనం మన ఇంట్లో వాడేటువంటి అల్యూమినియం పాత్రలు ఈ అల్యూమినియం పాత్రలు వచ్చేసి అల్యూమినియం కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్ ఇట్స్ ప్యూర్ ఫామ్ అంటే అల్యూమినియాన్ని ప్యూర్గా అల్యూమినియం అల్యూమినియం లాగానే మనం ఎప్పుడు కూడా వాడలేము బట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ సిలికన్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్ చూడు ఇప్పుడు అల్యూమినియంలో మనం కలిసేటువంటి మెటీరియల్ అంటే ఏ ఏ మెటీరియల్ మనకు అల్యూమినియంలో కలుస్తాయి అల్యూమినియం అల్యూమినియం షీట్లలో కలిసేటువంటి మెటీరియల్ ఎందుకంటే అల్యూమినియం మనం డైరెక్ట్గా వాడలేం డైరెక్ట్ అల్యూమినియాన్ని వాడలేం దాంట్లో ఖచ్చితంగా కొన్ని మెటీరియల్స్ను కలపాల కలిపేటప్పుడు దాంట్లో కలిపినటువంటి వాటిలను ఏమంటారు అలాయ్స్ అంటారు అనమాట అంటే స్టీల్కి ఎట్లా అలాయ్గా మనం క్రోమియం నికల్ వాడుతున్నారు అట్లనే అల్యూమినియంలో కూడా అల్యూమినియం అలాయ్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు మోటార్ సైకిళ్ళకు కార్లకు అంత గాన్లు వస్తున్నాయి కదా నల్లటి గాన్లు తెల్లటి గాన్లు ఆ గాన్లు అంటే రిములు ఆ రిములు వచ్చేసి అల్యూమినియం అలాయ్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అలాయ్ వీల్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అంటారు ఆ అలాయ్ వీల్స్ని తయారు చేయడానికి ఈ అల్యూమినియంని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అయితే అలాయ్ అంటే ఏంటంటే అల్యూమినియంలో కలిసినటువంటి ఇతర మెటీరియల్స్ అంటే మెటీరియల్స్ అంటే ఇవి నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ అనమాట కాపర్ కానీ సిలికాన్ కానీ మ్యాంగనీస్ కానీ ఐరన్ కానీ ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్లో వచ్చేసి కాపర్ ఒకటే ఇక్కడ నాన్ ఫెరస్ మెటల్ మిగతా అన్నీ కూడా సిలికాన్ వచ్చేసి ఇది స్టీల్కి సంబంధించింది మ్యాంగనీస్ కూడా స్టీల్కి సంబంధించింది అట్లనే ఐరన్ అంటే రకరకాల మెటీరియల్ని కలిపి ఈ అల్యూమినియం షీట్ తయారు చేస్తారనమాట అల్యూమినియం షీట్స్ ఆర్ వైట్ ఈస్ ఇన్ కలర్ అండ్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ అంటే బరువు చాలా తక్కువగా ఉండి కలర్ వచ్చేసి తెల్లగా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట దే ఆర్ హైలీ రెసిస్టెంట్ టు కరోజన్ అండ్ అబ్రసైన్ ఇవి అబ్రసైన్ అంటే దా అబ్రసైన్ అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ తొందరగా తుప్పు పట్టవు అనమాట పా అట్లనే తుప్పు పట్టవు దాంట్లో ఉన్నటువంటి అబ్రసైన్ అంటే అల్యూమినియము అల్యూమినియంలో కొద్ది రోజులు మనం ఉ
తుప్పుపట్టడం అని అంటారు అనమాట సో అట్లా ఈ అల్యూమినియం షీట్లు తొందరగా తుప్పు పట్టకుండా ఉండాలంటే కనుక దానిలో రకరకాల మెటీరియల్ కలపాలి అవి ఏంటివంటే కాపరు సిలికను మ్యాంగనీసు అండ్ ఐరన్ సో ఇవన్నీ కలపాలన్నమాట దాంట్లో తర్వాత అల్యూమినియం ఇస్ నవ్ వైడ్లీ యూస్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సచ్ ఆస్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ట్రేస్ లైట్నింగ్ ఫిక్చర్స్ విండోస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏరోప్లైన్ అండ్ ఇన్ మెనీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అల్యూమినియం ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ వాడతారంటే ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కిటికీలు ఉన్నాయి మన కిటికీలు కొత్తగా కిటికీలు కానీ డోర్లు కానీ ఇంకా మెడికల్ షాపులలో కానీ హాస్పిటల్లో కానీ చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులలో కానీ చూస్తే ఎక్కువ ఈ గోడల్లాగా కట్టి ఉంటారనమాట ఈ అల్యూమినియం తోటి ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్ అనమాట అట్లనే హౌస్ హోల్డ్స్ అప్లయన్స్ అంటే ఇళ్లలో వాడుకునేటువంటి చిన్న చిన్న కిటికీలు లేకపోతే వాకిలు లేకపోతే ఒక సెల్ఫుల అరల అరలాగా తయారు చేసి పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు అట్లనే రెఫ్రిజిరేటర్ ట్రేస్ అంటే ఫ్రిడ్జ్లలో వాడేటువంటి రేకులు ట్రేస్ అంటే ఏమంటారు ట్రేస్ అంటే ట్రేసే మరి తెలుగులో చెప్పాలంటే అదే ఒక పాత ఒక రేకు లాంటిది ఇట్లా పూలు పండ్లు అవి పెట్టుకుపోతాం కదా ఆ ట్రే అంటారు అనమాట దాన్ని తర్వాత లైటింగ్ ఫిక్చర్స్ అంటే సినిమా వాళ్ళు లైట్ పెట్టడానికి పెద్ద పెద్ద ఫోకింగ్ ఫోక్సింగ్ లైట్లు పెడతాంటారు కదా ఆ లోపల కూడా ఈ అల్యూమినియం షీట్లనే వాడుతూ ఉంటారు తర్వాత విండోస్ అండ్ ఆల్సో విండోస్ అంటే ఏంటి కిటికీలు అండ్ ఆల్సో ఇంద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏరోప్లైన్ అంటే విమానాల యొక్క బాడీలన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి అల్యూమినియమే వాడతారు ఎందుకు ఇది తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ కాబట్టి బరువు తక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ కాబట్టి అండ్ మెనీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ఎలక్ట్రికల్ ఇప్పుడు అల్యూమినియం లేకుండా ఏ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్ కూడా తయారు కాదు ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు అంటే కరెంటు సప్లై చేసే వాళ్ళంతా ఎక్కువగా ఈ అల్యూమినియంని ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు అనమాట అట్లనే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు లారీలు ఉన్నాయి బస్సులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క బాడీలు కానీ కింది భాగాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా అల్యూమినియం తోటి తయారు అల్యూమినియం షీట్లతో తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి టిన్నెడ్ షీట్స్ టిన్ టిన్నెడ్ టిన్ అంటే తగరం టిన్నెడ్ టిన్నెడ్ ప్లేట్స్ ప్లేట్ ఈజ్ షీట్ ఐరన్ టిన్నెడ్ ప్లేట్ ఈజ్ షీట్ ఐరన్ కోటెడ్ విత్ టిన్ తగరం తోటి ఈ ప్లేట్లకు లైట్గా కోటింగ్ చేసినటువంటి షీట్స్ అనమాట టిన్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ అగెయిన్స్ట్ రస్ రస్ట్ ఎందుకంటే రస్ట్ పట్టకుండా తుప్పు పట్టకుండా ఉండడానికి టిన్ అనేది తగరం అనేది కోటింగ్ కొట్టి ఉంటారు అనమాట దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ నార్మల్లీ నార్మల్లీ ఆల్ షోల్డర్ వర్క్స్ అంటే షోల్డరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అన్ని రకాల అంటే రకరకాల పైపులకు రకరకాల షీట్లకు ఈ టిన్ అనేది కోటింగ్ చేయబడి ఉంటుంది యాట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ మెటీరియల్ టు జాయిన్ బై షోల్డరింగ్ ఎక్కువ ఈజీగా షోల్డరింగ్ చేసుకోవడానికి మంచి మెటీరియల్ కాబట్టి ఇది ఎక్కువగా టిన్ కోటెడ్ ప్లేట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట దిస్ మెటల్ యాజ్ ఏ వెరీ బ్రైట్ సిల్వర్ అపీరియన్స్ అండ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ప్రూఫ్స్ అంటే పై బట్టి తయారు చేసుకోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది బాగా బ్రైట్గా అంటే లైట్గా ఎక్కువ ఉండేట్టుగా మన గజంతా కూడా మంచి లైటింగ్ ఇచ్చేదానికి ఉపయోగపడుతుంటుంది కాబట్టి ఈ టిన్ కోటెడ్ షీట్ని వాడతారు వాడతాం అట్లనే డైరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే పాల కేంద్రాలలో ఫర్నేసెస్ ఫర్నేసెస్ అంటే తెలుసు కదా ఓవెన్స్ అంటే అదే హీట్ చేసుకునేటువంటి చాంబర్లు దానిలో యొక్క ఫిట్టింగ్స్ అట్లనే క్యాన్ క్యాన్స్ అండ్ పాండ్స్ క్యాన్లు అంటే అదే పాల పాల క్యాన్లు అంటాం కదా పాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి కాన్ క్యాన్లు అట్లనే పాండ్లు అంటే పెద్ద పెద్ద గోలాలు లాంటివి తర్వాత లెడ్ షీట్స్ లెడ్ ఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ హెవీ ఇన్ వెయిట్ లెడ్ అనేది చాలా మెత్తటి పదార్థము అట్లనే బరువు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ లెడ్ షీట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ద హైలీ కరోజివ్ అండ్ యాసిడ్ ట్యాంక్స్ ఎక్కువ యాసిడ్స్ను బాగా యాసిడ్స్ను ఉపయోగించేటువంటి ట్యాంక్స్లలో ఈ దీనిలను ఎక్కువగా కోటింగ్లకు లేకపోతే ఈ షీట్లను లెడ్ షీట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఈ లెడ్ అనేది ఈ కెమికల్స్కి ఏ విధంగా కూడా మార్పు చెందదు ఏ విధంగా కూడా పాడవదు మీరు ఒకసారి యాసిడ్ కానీ మీ బండ మీద మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బండ మీద కానీ మీ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి బండ మీద కానీ కొంచెం యాసిడ్ వేసి చూడండి దెబ్బకు పొగ వచ్చి మొత్తంగా బండ అంతా పాడైపోయింటుంది పైపోర్ అంతా కూడా సో అట్లాంటి చోట ఈ లెడ్ షీట్లను వాడితే కానీ ఆ లెడ్ను ఈ కెమి కెమికల్స్ ఏమీ చ
వాటిల్లో వాటి ట్యాంకులల్లో ఎక్కువగా ఈ లెడ్ షీట్లను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వెన్ లెడ్ ఈస్ కోటెడ్ ఆన్ బ్లాక్ ఐరన్ షీట్ దే ఆర్ కాల్డ్ టర్న్ టర్న్ షీట్స్ టర్నీ షీట్స్ ఎప్పుడైతే బ్లాక్ షీట్ల మీద మనము ఈ జింక్ అనే దాన్ని కోటింగ్ చేస్తాం వాటిలో నువ్వు టర్నీ షీట్స్ అని చెప్పి టర్నీ షీట్స్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట దే ఆర్ హైలీ యాంటీ కారోజీ వండు కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కెమికల్స్ను ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అంటే ఎత్తిపెట్టడానికి కెమికల్స్ని ఎత్తిపెట్టడానికి వాడేటువంటి స్టోరేజ్ రూమ్లలో ఈ ఐరన్కు జింక్ లెడ్ కోటింగ్ చేసినటువంటి షీటు ఆ షీట్ ఏమంటారంటే టర్న్ షీట్ టర్న్ షీట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఈ షీట్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఆ షీట్స్ను ప్రిజర్వ్ చేసేటువంటి అంటే దాచిపెట్టేటువంటి లేకపోతే గోడౌన్ లాగా కెమికల్ గోడౌన్ లాగా ఉపయోగపడేటువంటి రూమ్లు ఏవైతే ఉంటాయో గోడౌన్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలను ప్రిజర్వేషన్ చేసేటువంటి రూమ్స్ అని చెప్పేసి అంటారు వాటిలో వాడేటువంటి షీట్ వచ్చేసి టర్న్ షీట్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజుకి మనకు ఈ క్లాస్ చాలు బాగా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఇండియన్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ షీట్ సైజెస్ అండ్ స్టిప్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లెసన్ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం బాగా మీరు బాగా అర్థం చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక